good conditions, uh, ideal conditions to have the barrels and the wine here uh, is to have approximately 18 degrees of Celsius and humidity uh, close to 70%. That's why it's really nice and cool down here, as we can feel. Najlepszą temperaturą do przetrzymywania wina jest temperatura około 18 stopni Celsjusza i wielokrotność około 70%, stąd taka miła atmosfera tu na dole. To do Polski przysyłać. <laughs> the reason to uh, put the wine in the barrels reasons uh, actually are mainly two. The first reason is to get the flavors uh, from the barrel because uh, from the variety we get flavors like flowers or fruits. But sometimes uh, we can smell some other things to a wine like vanilla, chocolate, coffee and spices that comes from the type of the wood that we use during the aging process. Są dwa główne powody, są, żeby wino przelewać do beczek, żeby jeszcze pozostawiać je w beczkach. Pierwszym jest wzbogacenie smaku, dlatego że to wszystko, co w winie czujemy owocowego i kwiatowego, pochodzi z samych owoców. Natomiast dodatkowe nuty, jak czasami mówi się o zapachu, o smaku wanilii, czekolady, przypraw, zawdzięczamy właśnie beczką. And the second reason, and most important reason, uh, is because uh, from the process that uh, the wine passes uh, into the barrel, it makes the wine to live longer. A drugi powód, który, dla którego przelewamy wino do beczek, ważniejszy nawet, to jest to, że e, wino, które jest w beczkach, proces Ilość tlenu, która dostaje się do beczek jest kontrolowana. Dzięki temu e, wino może być przechowywane dłużej. So after the alcoholic fermentation is over, for a quantity of uh, the wines, we put them uh, into the barrels. The barrels are fulfilled with the wine. But a tiny quantity of oxygen passes through the wood, because the wood has porosity, and makes the, the liquid thicker. It's more velvet. Uh, it's, it's like a thicker sensation in our mouth. And the tannins, the tannins, they have edges, so in the, in the fresh wines, it's like beating our tongue. In the aged wines, from the oxygenation, uh, because actually it's a controlling oxygenation, what happens into the barrels, so from this process, they become more rounded from the oxygenation. That's why, uh, exactly, they can live longer. Co się dzieje w beczkach? Beczki są dokładnie wypełniane, natomiast dzięki temu, że drewno jest porowate, może się przez dostawać przez nie określona, kontrolowana ilość tlenu, e, która współgra z taninami w winie. Takie taniny, które po fermentacji można powiedzieć, że mają ostre krawędzie, dlatego kiedy pijemy świeże wino, ono jest takie intensywniejsze, czasami aż jakby tak lekko szczypie w język. Wino, które leżakowało, te taniny łączą się w łańcuchy, a ich krawędzie łagodnieją, nabierają jakby bardziej długiego kształtu, są delikatniejsze, dzięki temu jest wino bardziej aksamitne. So a fresh wine uh, can live, uh, it's really nice to consume it at the year of its production and one year after. Because fresh wines, we mostly drink them because of uh, the really pleasant acidity that they have and the intense aromas that we get from the grape. An aged wine can live uh, at least 10 to 12 years. So uh, the aged wine can be better through the years. W związku z tym świeże wino, które pijemy ze względu właśnie na ten jego dosyć intensywny aromat, na jego kwasowość, e, powinniśmy wypić w roku butelkowania, a najpóźniej w roku kolejnym, e, żeby cieszyć się pełnią jego smaku. Natomiast wina, które leżakowały, mogą leżeć nawet 10-12 lat i z czasem nabierają jeszcze na jakości. Uh, the duration to have a wine into the barrels depends uh, from the variety uh, of the grape and depends also from the style of the winery. Uh, we, can, we mostly age red wines because they have more tannins, so they can be better through the years. Here we have mostly a uh, in a dry version, in a semi-sweet version. Uh, we have Cabernet Sauvignon and a small quantity of Merlot. That also may be here for some uh, white uh, aged wines. Uh, some varieties that are really popular to be aged less months are Viognier and Chardonnay that uh, mostly we, uh, we can drink also aged wine. Uh, 
to jak jeszcze, to jaki rodzaje winogród wybiera się do lożkowania. Zależy przede wszystkim od winiarni, to oni decydują, które wina zdecydują się zostawić. Natomiast najczęściej są to wina czerwone, ponieważ mają one więcej tanin, więc daje pozostawienie w beczkach daje lepsze efekty. Can you please tell me one more time the types of Czerwone wino Agiogitico. In the dry version, in the same street version. W wersji wytrawnej pół spotkiej. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. And the small quantity of Merlot. Niewielka ilość Merlot. Natomiast jeśli chodzi o wina białe, tutaj te wina rzadziej są pozostawiane, ale jeśli już, to najczęściej są to szczepy. And the white one. It's Viognet and Chardonnay. Viognet and Chardonnay. Uh, so, uh, minimum duration is six months, maximum uh, duration is 24 months to have a wine into the barrels. <coughs> Najkrótszy okres, jakim można trzymać, to, że co się powinno trzymać wino w beczkach, to jest 6 miesięcy, maksymalnie 24. Here we want to have a, a balance between the, the fragrances from the grapes and the fragrances from the barrel. So we mostly age the wines from 12 to 16 months, because for us it's the perfect. W tej winiarni postawili na równowagę pomiędzy smakiem owocu, czyli tą świeżością, tą świeżością owocowo-kwiatowym, a tym, co, co wzbogaca beczka. Dlatego wino jest trzymane od 12 do 18 miesięcy. Uh, the barrels that we use here are 70% French and 30% American, and all of them are from oak. Beczki, które tutaj mamy, wszystkie są beczkami dębowymi, w 70% pochodzą z Hiszpanii, a 70% z Francji, a w 30% ze Stanów. Uh, and we use the barrels only for three times, uh, from 12 to 16 months, but for three times. Because uh, first time, uh, first use uh, barrels, they have really nice, intense aromas. Second and third, they have a little bit less. But after the third time, uh, the barrels cannot have, they don't have something else, more aromas to give to the wine, so we cannot use them again. Każda z beczek może być używana trzykrotnie, czyli na lewe pełniamy ją winem raz, leżakuje odpowiednią ilość czasu, później beczki są myte, wypełnione powtórnie i po raz trzeci. Więcej już się nie napełnia, dlatego że beczka więcej nie jest w stanie przekazać aromatu. And uh, we use uh, these barrels are 225 liters. We prefer to have small barrels because they give more aromas to the wine. And the cost of the barrel uh, is approximately from uh, 800 euros to 1000 euros per barrel. E, takie beczułki, które tutaj mają pojemność 225 litrów, e, 225 litrów, e, kosztują od 800 do 1000 euro i to są małe beczki, proszę Państwa, że takie wybierają, one dają więcej aromatu i na tym inne z mniejszych chorób. So, uh, after this procedure, after the aging process uh, in the barrel, we move the wine uh, out of the barrels to the tanks. Uh, and we bottle the wine, and we have the bottles, it's all the bottles that actually you see around. Uh, we have it for six to eight months. It's the second phase of aging, and it's six to eight months because we want to rest the wine, to have the final uh, fragrances, and to have the final result. E, drugim etapem, po tym, kiedy wino już nam e, nabrało aromatu w beczkach, jest przelanie go ponownie do tanków, a później rozlanie do butelek i bel, wino w butelkach, tak jak Państwo tu widzą, odpoczywa od 6 do 8 miesięcy, żeby jeszcze złagodzić, tak do końca wyciszyć ten proces, e, który tutaj wywołał się w beczkach. Uh, something new that uh, we're going to use uh, first time uh, this year, uh, there are uh, the vessels that we have down there. We can go closer. Proszę zobaczyć jeszcze jako ciekawostkę, dlatego że w tym roku trzeba postanowić zbudować na wodę z eksperymentalnego sposobu produkcji wina. Przechowywanie wina, mianowicie lewekowanie wina nie w drewnianych beczkach, tylko tak jak to było w starożytnej Grecji, czyli w glinianych wazach. Uh, these vessels is something uh, actually that it's uh, pretty ancient because uh, from the history we know that uh, they used these types of vessels in ancient Greece uh, to have the wine into them. Here we're going to use them uh, for the aging process, same process as in the barrels. Uh, and the only difference is going to have that uh, the wine it would be more natural without the oak flavor. 
I proszę Państwa, to jest ten taki bardzo tradycyjny sposób rakowania wina, którego główną różnicą względem przechowywania wina w beczkach jest to, że wina dojrzeją, nie nabierając aromatu dębowa do drewna. Uh, these vessels in Greek we call it amphoreas, amphora. Uh, they're made of clay, and something really important uh, is that uh, they ask from us to give uh, soil uh, from our vineyards, from uh, the type of, one, of the wine that we're going to put uh, into uh, these vessels. It's the same soil. Uh, the, uh, they are the they are made the vessels. Sorry. I proszę Państwa, jeszcze jako ciekawostka, warto wiedzieć, że te amfory, bo amforą nazywa się tego typu gliniane naczynia, zostały wykonane z gliny z domieszką w ziemi, na której rosły winogrona użyte do produkcji tego typu wina, czyli tutaj ta ziemia dwukrotnie dała smak, pierwszy raz, kiedy rosły na niej krzewy, a drugi raz teraz, kiedy odczuwa je właśnie w postaci takiej amfory. So they're gonna have the same flavor, it's the same minerality for a more pure product. Więc jakby zachowują mantę, zachowują ten smak do tego samego produktu, ten sam sposób na realizacji. Uh, that was all about the aging process. Uh, um, these, uh, these wines here, uh, it's uh, all the wines uh, that we have till now, that's on the bottom till now. We have eight different labels. Uh, the first five that you can see are dry wines. It's a rosé semi-dry and uh, a red semi-sweet at the end. Uh, I chose for us to drink the semi-sweet today. It's a special wine. Uh, it's actually one of the oldest wine of the winery. Uh, it's a natural semi-sweet of Angiogitico uh, and it's from 2009. Proszę Państwa, na stoliku, który tutaj przede mną jest wystawiony, proszę zwrócić uwagę zresztą, że jest beczki wykonane, bo po trzykrotnym używaniu beczek można je albo sprzedać tym, które produkują miskacze, żeby sobie jeszcze tam mistrz dojrzewał, albo zrobić w diktabie i ewentualnie nauczał. I tutaj są przedstawione butelki każdego rodzaju wina, jakie jest tu produkowane. Pierwsze pięć to są wina wytrawne, no wina białe, różowe i czerwone. A pięć? Słucham? Pięć. Pięć z tej strony. Pięć. To sześć nawet, tak? Jeszcze spojrzę sześć. To są wina wytrawne, wino różowe półsłodkie i wino czerwone półsłodkie. To? które jest takim winem, um, jednym z najciekawszych w tej winiarni, bo jest winem narzekowanym, e, winem długo dojrzewającym z 2009 roku. Będziemy mieli szansę spróbować, bo takie do nas do Dobry rocznik. Czy ja są jakieś pytania, zanim udało się na górę? Czy to jest ciągle eksperyment, czy już coś było z tego sprzedawane? Paftoinę, Mechlitora, Sanerewna i Tolekane Teplin, Kiepulisa, taka jak Sanerewtoi, Ochi, Protifora, Tokane. Ochi, Protifora, po co walimy, to jest Tora, to ta stafilia po fermie Tora. Mogli się robić rzeczy i zimusi, a jest tam górne do winy Protifora. To jest pierwszy raz, który to robią. Wcześniej takiego, takiego eksperymentu nie było. Jeszcze nie zdążyli nic sprzedać i to jest właśnie z tego roku. A zobaczmy, w czym się różni? Produkcja taniego wina od... Ja imię Diaflora, Mekwito Classico i Neftino, Tole Neftino Xerete, a Waftoty Yahumedo. Jaki Classico i Neftino? Why the wine can be cheap? Ok, it's a huge question about the wine, why to be so cheap. Mostly, um, it's not actually uh, as a winery, because we're a bit new winery, and uh, we want the people to have really good quality uh, wines. We prefer to be really fair for the clients, so we don't have uh, really expensive wines. Our wines, they cost from 550 till 10 euros maximum. Uh, about the cheapest, like cheaper wines that you can find uh, in the market, some of them can be good, some of them uh, depends the grapes. For example, it's the quality of the grapes that makes the difference. We uh, choose uh, the best time to have the grape when it's ready to give you the best quality of wine. If a grape, it's after the harvest period, so it's starting destroying, starting melting, uh, will give us a worse quality of wine after. It's a wine that it could be cheaper because it's not the same grape as the grape that uh, we want to have. It will not give us the same quality, like really good quality of wine. This is the, 
most different. E, więc taką podstawową różnicą, bo to jeszcze zależy, co mam na myśli mówiąc, ta niewina. Na przykład ta winiarnia sprzedaje swoje produkty w takiej bezpośredniej sprzedaży, czyli u źródła, w sklepie to będzie troszkę drożej, od 5 do 10 euro, więc to jest stosunkowo tanie. Natomiast oni się starają, żeby te wina tutaj żeby były produkowane z winogryn dobrej jakości. Można robić jeszcze tańsze wina, wykorzystując nawet te winogrona, które już jakby na drze, już zaczynają tracić jakość na drzewie, już są przejrzane. Takie, z których się nie wykona najlepszej jakości, nie się po dobrej cenie, tylko właśnie kupuje się takie już tanie, przejrzałe winogrona i wtedy będziemy mieli produkt tańszy. I am second reason why uh, wine can be uh, cheaper. Bo e, można mieć też do taniej jakości dobre wina, tylko to wszystko zależy od winogu. Second reason why wine can be cheaper, uh, you have really good quality uh, grapes at the end. Uh, we prefer to have low production per vineyard, not so much. Uh, if you put the medicines during the year to your vineyard, you will have highest production but lower quality. I drugi powód, dlaczego wina są tańsze, to jest to, że e, jeśli są winiarnie, które produkują, o zależy od jej ilości, jakie winiarnia produkuje wina, e, są winiarnie, które skupiają się na tym, żeby utrzymać tą jakość i wtedy mają nawet niewielkie zbiory, ale utrzymują poziom wina. Natomiast jeśli komuś zależy po prostu na ilości, to może wspomagać chemicznie te winogrona i ich będzie znacznie więcej, będzie więcej wina, to będzie wino gorszej jakości i wino pełna gorszej jakości. Kia Wody Kia Zahari, Pan Boron Nawalun, Zahari jest jednym z tych kolonialnych olowów, to teraz nie w tym na to, jakie Zahari ma takie Nie, to jest Kia Tari, Miki, to teraz ja, to jest Kia. Agita. About the same street wines, uh, you can find most cheap, like cheaper wines that we can find in the markets. Uh, they uh, add the more sugar inside, all alcohol. Because during the fermentation, uh, you can put sugar inside, so the wine can be sweeter. Or previous years they used to put alcohol. So during the fermentation, when the yeasts eat the sugar and they give us alcohol, if you put extra alcohol, the yeasts uh, thought that they already uh, <coughs> eat many, uh, like plenty sugar, uh, and they have uh, like plenty alcohol, so they would stop the fermentation. So we had the wine with higher sugar, but also higher alcohol, because we do not want that to the wine. It's not so good quality wine. <coughs> we prefer to create natural semi-sweet wine or sweet wines and how they do it, uh, and how we do it actually, uh, same sweet wines. Uh, we prefer to do late harvest in order not to pick the grapes uh, first days uh, of September or June, September, as we do. We prefer to do it uh, first days of October, so uh, uh, the grapes are more days in the sun, they have more sugar inside, and during the fermentation, uh, we freeze the tank to stop the fermentation. So when the yeast eat sugar, we stop the fermentation, so we have a quantity of sugar, but also less alcohol inside. A jeśli chodzi o wina słodkie, jak zrobić, żeby wino było w ogóle słodkie? Przede wszystkim, jeśli chcemy uzyskać taką słodycz naturalnie, czekamy ze zbiorami do października. Nie zbieramy owoców na początku, tylko pozwalamy im dłużej wygrzewać się na słońcu, żeby one miały więcej tego naturalnego cukru. I zbieramy owoce dopiero właśnie na początku października. Następnie w trakcie procesu fermentacji obniżamy temperaturę tak, żeby drożdże nie zjadły całego cukru. Żeby zaczął się proces fermentacji, żeby w winie pojawił się alkohol, natomiast żeby część cukru w nim zostało. Jak chcemy to zrobić szybciej, to po prostu zbierzemy jakiekolwiek winogrona, w trakcie procesu fermentacji dodajemy trochę alkoholu. Drożdże czując, że jest alkohol, myślą, że już zjadły tyle tego cukru przerobiły, więc przestają, bo jeść cukier się zachowuje. Dodatkowo takie wino będzie mocniejsze alkoholowo, uzyska się je szybciej i łatwiej. I można sprzedać taniej. I hope to answer to their questions. Uh, it was too much. Tak, czy jeszcze jakieś pytania? Czy to wystarczająca odpowiedź udzieliła Mandy, czy jeszcze coś? Ja bym miała jedną pytanie. No, 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 we actually do not uh, do anything to uh, the grapes because on the grapes, if you see red grapes, they have something like dust on the grapes. These actually the yeasts that help us to the alcoholic fermentation. So we do not want to move the yeasts because we want them. So we put the grapes as they are. 
Jeśli chce mieć Pani z winogrona wino, to nie myć, absolutnie nie myć, nawet jak się wydaje, że jest taki lekki na locik jakby pył, to nie jest brudne, to są drożdże, to są naturalne drożdże, które są na skórkach, dzięki którym później mamy wino. Chyba, że Pani do ciasta. Ja nie byłam, ale były takie właśnie, że się powinno To nie myjemy, wtedy pozbywamy się tych naturalnych drożdży i będzie Pani musiała biegać po sklepach winiarskich i szukać wina Nie myjemy, pijemy. Siarczone w winie to jest normalna rzecz, co są wspomagane chemicznie? Bo... E, ja to Fabu Andak z Miasta Posina w Tokio, bo ma wszystkie stacje, wszystkie stacje. Uh, oh, uh, this is something, the sulfates are really uh, important uh, because it's a, a preservative for the wine. Uh, but uh, the loss is that uh, it's uh, a maximum a quantity that you have to put into the wine. It's something for the wine in order uh, to, to can have the wine for some months. Uh, it's something that it's not bad if you use it like, uh, like we want to use specific quantity. Some wineries, they put extra quantity, and this is actually what gives us the headache next day. It's not something bad, but we use only a specific quantity in the wines. For example, it's not something that it's really bad, because imagine that uh, a bottle of wine contains less sulfates inside uh, than a refreshment of Coca-Cola or a bag of chips. Siarczane, proszę Państwa, nie są niczym strasznym, bo naturalnie się wytwarzają podczas procesu fermentacji. Tylko ilość, która powinna być w takim dobrej jakości winy, jest ograniczona. One tam nie powinny być dawane dodatkowo siarczane, czyli to po prostu konserwanty. No bo siarczane mają funkcję konserwantów, utrzymują świeżość. Jeśli to są te, które powstały naturalnie, to będzie w porządku, nie będzie nas bolała głowa. Ale jeśli no, ktoś chce wydokować takie wino, które postoi tanim kosztem, to wtedy doda go tyle, przekracza pewnej normy, bo są normy, no i później mamy ten efekt bolącej głowy. Natomiast ich się proszę nie bać, bo w butelce wina jest ich mniej, nawet w takiej dobrej jakości butelce wina musi być napis, od razu normy europejskie, więc oni muszą zabezpieczyć za wiele siarczanych. Siarczyny? Siarczyny. 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 Chyba, nie? Siarczyny. Um, no, muszą się zabezpieczyć, że tu jest, natomiast uh, to jest norma, które nie są szkodliwe. Mm -hmm. And, uh, nie jest to jest something that when you open a bottle of wine, it disappears in the air. So uh, the no, in the normal quantity, it disappears in the air after some seconds. So it has to be a really large quantity to pass to your organization. I jeszcze ta ilość zawarta w butelce wina, potem kiedy ją otworzymy, natychmiast wyparuje, bo ona jest w formie lotnej. No chyba, że właśnie została tam dodana specjalnie, żeby to wino utrzymać dłużej, no to wtedy zostanie w ciele, ale to musi być konkretna ilość już wspomagać. Czy są jakieś cechy, dzięki którym możemy na półce określić, czy wino jest dobre, nie wiem, na przykład jak mogłeś szkła, to dęko słyszałem, Aha. że nie jest głębsze, cie, ciemne, nie wiem co jeszcze, korek, naturalne to już było powiedziane, że lepiej, żeby było, ale Naturalny korek procent... lepiej, jak jest wino, które leżakowały, jest wino świeże, to korek nie ma znaczenia. Ile tak samo też chyba świadczy? A były te na nas pite, an paroma na bukali, to magazji. Kie w lepą ma daksi, to bukali. Bo rumy na pomapo to wukali, mono, fajne kalo, jochi, dęksera, na wtoi, na pio megalo, na pio aspro, pomawro, jochi, a w tym dniu jakiś nie ma się jach. No, we choose a wine from the variety. It has to say the types of variety that it contains. We check the year of the production, if we want a fresh wine. For example, a fresh wine now, it has to be 2016, it was the last harvest. Or we check uh, the year of production uh, for aged wines. The year of uh, the age that we see uh, in the bottle is the year of the harvest. So, for example, uh, a wine that is 2012 or 2013, it was the year of the harvest. If it was aged, it has also to say uh, the months that it was in barns. How many months it was in the barns. That's why uh, how we choose a bottle of wine. But uh, to tell you exactly how it's going to be the wine before to taste it, no. During the tasting, We will say some things to understand a good or a bad wine. Tak, po samej butelce trudno jest poznać, to czym się powinniśmy kierować, to raczej, raczej szczepem, który nam pasuje i tymi zasadami, czy chcemy wino świeże, czyli takie owocowe, kwiatowe, wtedy najlepiej, żeby było z tego roku, który mamy obecnie lub rok wcześniej, 
w tym roku wina świeże to 2016 rok, albo ewentualnie, jeśli chcemy wino leżakowane, to trzeba pamiętać, że data, która będzie na butelce, jak zobaczmy, co my tu mamy na przykład, mamy 2009 rok, ale też powinna być ileś miesięcy, ile spędziło w beczce, na przykład 12 miesięcy. And how about the quantity of uh, an alcohol? Uh, in uh, wine and rosé wines, quantity of alcohol, uh, normal wine, it has to be from uh, 12 to 13 alcoholic uh, degrees. Białe wino 12-13% alkoholu, to są takie średnie normy.